Haleluya mtu wa Mungu. Namshukuru Mungu kwamba nakufa kipweke ila nakufa kishujaa. Na nakufa na ama nitafia katika nchi hii. Wengi huongea kama haya ninayoongea na niliyowahi kuongea huko nyuma wakiwa wametafuta hifadhi kwenye nchi zingine. Mimi nimeongea yote wazi wazi nikiwa eneo la wazi Mbea kanisani isiesie. Hii ni tafsiri ya kwamba Sikuongea haya, sijaongea haya, sitaongea haya. Kwa sababu ya hila, kwa sababu ya uadui na mtu. Nimesikiza mahali kwamba sasa tunajadiri maadui zetu. Nikasema ikiwa nimewekwa kwenye kundi la maadui, hapa sitoboi. Hapa siponi. Vinginevyo Mungu tu na nguvu zake. Nikasema ikiwa kwenye wakati kama huu wakati kama huu unalalamikia jambo uliloumizwa alafu hakuna hatua inayoweza ikachukuliwa kukawa na mjadara wa kuwajadiri maadui na ikiwa na mimi nitawekwa kwenye maadui yani unalalamika unaongea mtoto wangu kauawa na mtu huyu kwenye mazingira haya kasema mwenyewe kwa namna hizi lakini panakuwa na namna hizi mgeni anasema sasa hakuna hatua iliyochukuliwa unauawaje unateswaje una unakujua kute, na kujua ndio kuna kuteswa zaidi ya huku lakini na uhakika kwamba kwenye mazingira kama haya Hakukuwa na sababu ya kuangaishwa mahakamani kwa kesi ambayo kila mmoja anajua haina kichwa wala miguu. Hakukuwa na sababu hizo. Kulikuwa na sababu ya kwamba kwa sababu muhusika anayetajwa ndiye aliyeua mtoto wangu ndiye muhusika aliyejitaja ndio mwenye ile kesi. Ndiye aliyeshikilia ile kesi. Tafsiri yake ya kwamba ni kwamba kulalamika kwangu huku hakupunguzi kitu hakuondoi kitu kuna mfanya muhusika akaze kamba na ni kweli kesi imekazwa kamba kweli kweli imekazwa kamba kweli kweli nasema nakufa kipweke ila nakufa kishujaa na nitakufa ndani ya nchi hii na sijifichi wakati wowote ila mimi nimewahi kuwa tayari kufa kwa ajili ya watu wengine si kwa sababu tulikuwa na urafiki nao nimewahi kuwa tayari kukufa kwa ajili ya mtu mmoja mmoja kati ya hawa nao kutajia hapa si kwa sababu nilikuwa na urafiki nao moja si kwa sababu nilikuwa waliniomba ni watetee hapana tatu si kwa sababu nilikuwa naelewana nao kwa kila kitu hapana ubinadamu hakuna mtu unayemuelewa kwa kila kitu hata mbarikiwa mchukie umchukiavyo ziko nyimbo zake umewahi kusikia vizuri mchukie umchukiavyo yako maneno amewahi kufanya vizuri alikadhalika Usidhani wewe ukiwa na watu walio karibu na wewe unafanya vizuri kwa kila kitu. Tunaunga mkono jema na mtu mwingine anasema sisi tulikuwa tayari kuunga mkono. Lakini nataka tuje karibu utuambie mambo yalivyo. My dear, kuna watu walikuja karibu tukajua tunawaambia mambo yalivyo ili wayatatue kumbe wanatumia hayo. Leo hii niko kwenye shida na hakimu ambaye kwa vyovyote vile nimebaki mikononi mwa Mungu tu lakini hakimu huyo ndiye aliyekuja wa kwanza kabisa kesi ilipokwenda mahakamani 
alikuja akaniambia mimi mwaka joka wa watunduma walitaka kumfunga yani walitaka nye watu nye watu nye watu haya nasema tu hiyo leo nasema kwa fasihi na najua niko mikononi mwake na najua nao uwezo wa kufanya chochote ila najua si hakimu kwa sababu hakimu mwenyewe anajijua anajijua ya kwamba yuko na nani na kufa kipweke na kufa kishujaa na fia kwenye nchi yangu mimi ninachojua hata nikipelekwa gerezani sipelekwa kwa sababu ninakosa na pelekwa kwa sababu inatafutwa njia ya kuniua aidha kisaikolojia niwe ni mtu ambaye nimedhurika ni, ni, ni kisaikolojia ama moja kwa moja kuniua kwa sum kuniua kwa risasi na vitu kadha wa kadha sipeleki gerezani kwa sababu nina hatia kwa hiyo huyo hakimu hata akihukumu kwamba nimemtaja na mtaja kwa sababu kesi ilipo inaanza kabisa aliporetewa alinitafuta akaja akaniambia mwaka joka watunduma waita kufanya moja mbili tatu nne tano mimi nilimsaidia njoo hebu tuongee tuone jinsi ambavyo nitakusaidia nitakuepusha na jambo hili moja mbili tatu sasa sijui alikuwa na nia ya kweli aliponijia alikuwa na nia ya kweli mimi nimwambia nimewambia ushahidi wangu ni haya nayo yasema na haya niko tayari kuwajibika nayo alinijia akaja kwenye gari yake nikapaki gari kwenye kwenye maabara ya hapa ichesi nikapaki gari yangu ye gari yake akapika kapaki barabarani kaja kwenye gari yangu Alfred tukaongea jinsi ambavyo walitaka kum, walitaka kumfanyia mwaka joka yule mbunge aliyekuwa mbunge wa Tunduma aliyekuwa anagombania ubunge na silinde tukajadili akashikiliza mambo yote ambayo nilikuwa naongea akaongea vitu vingi 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 sijui alikuwa na nia ya kweli ya kuninasua ama alikuja kujua udhaifu wangu uko wapi kwa sababu ndiye aliyenibadilikia kwa kila namna na kufa kiume na kufa kipweke na kufa kishujaa kwa hiyo usiju kao nasema mchungaji tunataka kusaidia lakini tuambie kwanza mambo yako yakoje undani wake ukoje siwezi kuamini ni nani ni nani unakusudi gani wewe chukua katika nilio yaongea chukua katika nilio yaongea hayo hayo sema kwa haya tu kama yako hivi hapana huyu mtu moja mbili tatu lakini swala la kwamba unaniunga mkono katika roho mimi hawa kuna walio nishukuru na kusema kwa hayo uliyotufanyia kwa hayo uliyofanya tumenusurika hapa na hapa hatua moja mbili tatu zitajwa hawakuniletea ushahidi maalum sikuongea nao kwa simu sikuwaomba urafiki sikuonyesha umoja katika ulimwengu wa roho sikuwaombea tu lakini yale niyo yasema hata kama wengine hayakufanikisha mambo moja kwa moja lakini walisema baadhi walisema yalisukuma sana mambo kwenda kuwa sawa niwakumbushe tu sina maana niliwatetea ili na wao wanitetee niliwatetea ili nionyeshe waweza kumtetea mtu yote hata kama hana ukaribu na wewe sina maana mpaka wao wenyewe wajitokeze wanitetee wa, wa, wapige kelele kwa sababu mimi nipige kelele kwa ajili yao na kufundisha tu inawezekana wao waliwahi kuwatetea watu wengine kuwapigania watu wengine kuwasaidia watu wengine wale watu wengine hawakuwapigia kelele nikaja mimi nikawapigia kelele nataka tu nikukumbushe ili ninapokufa ujue ninapoteswa kwa sababu kufa sifi kwa kuwa tu sifi kwa kuwa tu nitauawa kwa njia unazojua nitauawa lakini ha, hivi nilivyowekwa hapa ni saa yoyote unajijua tu kabisa lolote linatokea na una maumivu ya, 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 ya mtoto wako kuuawa una uwe na maumivu ya kuangaishwa mahakamani kwa kesi sio na kichwa ambalo evidence zake ushahidi wake nimeshaweka kwenye mitandao sasa nikutajie nikutajie watu ambao ambao nimewahi kushughulikia mambo yao kama umesahau kama ujui watu wengine watakwambia kweli aliwahi kushughulikia Ramadhani mfanyabiashara wa Kariako Muislamu alipokuwa anapiga kelele kwamba ninalalamika TRA wamenifanyia haya na haya na haya nimelalamika kwa waziri mkuu baadaye kaenda kwa rais bado hakuna hatua zilizokuwa zimechukuliwa 
mimi nilimba wimbo audio na video kwa gharama zangu bila kujuana na Ramadhani Ramadhani baada ya ule wimbo alipigiwa na watu kutoka Kigoma kwamba huyu mtu aliyekombea una undugu naye akasema hapana unamjua akasema simjui akasema akakuimbia wimbo akasema ala kumbe ndio maana nimeona hatua kadha wa kadha zimechukuliwa kushughulikia swala langu hata kama hazikufika mwisho lakini zilikuwa zimepiga hatua kubwa sana Ramadhani ndipo aliponipigia simu na kusema mtu wa Mungu mimi ni Muislamu lakini nakushukuru sana kwa utu wako huo kwa wema wako huo ulio uliofanya na mimi kwangu najua hilo ndio neno la Mungu kuangalia wapi nani anaonewa na kujaribu kuambia wanaomuonea kwamba si vema kuchukua mke wa filipo ndugu yako si vema kumuua nabothi ili uchukue shamba lake kama nilivyosema kwa ramadhani si vema tiarae kumnyang'anya mtu mali yake anayoitabikia sasa ni kosa ni kimbere mbele sasa hivi akina kuani mwakarambo wanasema kwamba elia ali 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 elia kwanza alimtetea alimtetea nabothi ali ali huwa manabii akanyakuliwa kaondoka bila kuuawa akaja kwa mara ya pili na kimbere mbele kile kile kamtetea Yohana kakatwa kichwa kwa hiyo Yohana kimbere mbele chake na wemba likiwa unaliwa kichwa kwa kimbere mbele chako mimi nawaambia watoto vipandikizi vya mashetani kwamba Yesu anasema hakuna aliye mkuu kuliko Yohana mbatizaji wewe unamsema kimbere mbele si kimbere mbele ndio kicho kumfanya awe mkuu it's okay Nina kimbere mbele kama cha Yohana ni mtu wa hovyo kuema ulimwenguni na staili mwanangu kuwawa na staili kuangaishwa na staili kufanywa haya nayofanywa sherekeni vijana kina kuhani mwakarambo na timu yako yote sherekeni kuleni pilau kuleni kuku bila shaka kuna dau nono pia mtapewa kwa kazi kubwa hiyo nayoifanya wapo walio kuchochea kwenye ile clip yangu kule facebook wakasema kuhani mwakarambo sema jambo na wewe ukatokea au kasema na wakakupongeza wakakusifu wakasema mbarikiwa kachanganyikiwa toka afiwe na mtoto kachanganyikiwa na I'm, I'm telling you sijachanganyikiwa ila ungekuwa ni wewe mtoto wako uwawe kwenye mazingira kama yale na kuhakikishia na kuhakikishia ungekuwa kichaa ungekuwa kichaa kweli mimi ni chuma chuma kweli kweli ni nondo nondo kweli kweli tukana sana Sema sana. Nimemkataza jana. Jana alipost kitu kingine yeah. kwa Kigogo kule. Yeah. Akasema ah hii account ni ya wana kikosi wenyewe ila unasema ni ya Kigogo. Uh -huh. Kwa hiyo mode alivoniletea yeah. nikamjibu tu nikamwambia naomba maswala ya mtoto wangu asiyazungumze. Yeah. Yeah. Kabisa na wala hiyo video hiyo post ya mtoto yeah. ifute kabisa. Yaani bila kufuta mimi nakuchukulia hatua. Yeah. Ila shughulika na sisi. Sio uanze yeah. kushughulika na habari za mtoto hapa. Nani kwani mwakaramu? Yeah. Ndio ile post picha mtoto. Yeah, afu baadaye akafuta akaitoa. Kwani najua umetumwa. Na najua unadonge nono sana juu ya jambo hili. Unadonge nono sana kijana. Najua unadonge nono sana sana. Lakini timiza hayo ni wakati wa shetani. Ni wakati wa shetani. Timiza hayo. Sababu hata tukisema tunamchukulia hatua, tunampeleka wapi? Tunampeleka wapi? Ajue tu. Ajue tu. Iko hatua, yuko Mungu. Na kufa kipweke. Na kufa kishujaa. Na kufa nafia kwenye nchi yangu. Kama kina Muhammad Gaddafi waliofia kwenye nchi zao, kina Saddam Hussein waliofia kwenye nchi zao. Saddam anasomea hukum, anasema Al-Akbar. al -Akbar. Mungu ni mkubwa pamoja na yote. Nafia kwenye nchi misi toroki, siendi kokote. Nafungwa, nitateswa gerezani, nita nitapelekwa gereza lingine, nitakaishwa kwenye msumari, nitaeishwa kwa sumu, nita nitachinjwa chinjwa. Nita, Mwili wangu utakuja kuonekana wa uzike kwenye msiba wangu atafukuza watu wasiwepo vyo vyote itakavyokuepo vyo vyote itakavyokuwa na kufa kipweke na kufa kiume na kufa kishujaa na kufia ndani ya nchi yangu na nafia ndani ya mkoa wa Mbeya vinginevyo muende mkaniulie nje lakini nitakuwa Mbeya 
mpaka mwisho wa jambo hili tafia mbea takwambea mpaka mwisho wa jambo hili huyo mtu wa kwanza nilie, nilie kuwa tayari kufa kwa ajili yake kwa sababu alikuwa jambo jepesi kuongelea TRA timu kubwa ambayo usiku na mchana inasema ona utaharibu kazi za watu wangapi wewe utaharibu kazi za watu wangapi wewe kwa swala lako hili na mimi hata najua kwa jambo hili wako watu ambao wamenjia wanasema kwamba ni kweli lakini sasa kazi za watu wengi zitaharibika watu wengi kazi zao zitaharibika kwa hiyo yako yanatafutwa sasa mazingira ya hizo kazi zinaasuriwe vipi na najua kati ya kunasuriwa ndo kuangaishwa kwangu magereza mahakamani ma, 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 kuna na mwisho wa siku kwa sababu mimi siachi kuongea sitaacha kuongea kwa najua njia itakayobaki ni kuteswa zaidi kuwawa kwa sababu kufa nitafia popote popote ninapofia serikali ya Tanzania mumeniua popote kwa njia yoyote ninayokufa serikali ya Tanzania mumeniua rais Samia usi rais rais Samia umehusika kuniua umetia baraka kuniua umeperekea waniue kwa sababu aya umeasikia na kufa kipweke na kufa kiume na kufa kishujaa na fia ndani ya nchi ya Tanzania sasa mtu wa pili tundulisu tundulisu mimi anafahamu anafahamu fika nilikuwa nampinga sana kwa unafiki aliyokuwa nao ni kwa nampinga sana na kuangalia zaidi masirai ya tumbo lake na masirai ya wazungu kuliko masirai ya, ya nchi mimi nilikuwa nawaunga mkono chadema toke 2009 sio mwana chadema nilikuwa naunga mkono jitiada zao zilizokuwa zinaonekana wanakusudi la kuleta mageuzi ndani ya nchi nilikuwa nawaunga mkono chadema 2010 nilikuwa nawaunga mkono Evu mina kumina tano nilikuwa na waunga mkono nilikuwa najua kabisa lakini baada ya magufuli kuingia nikaona anatekeleza mambo yale yale waliokuwa napigia kelele walipogeuka kwamba hatukuwa tunapigia kelele haya kwa sura kama hii nikasema kumbe na nyie hamna kusudi la dhati kwa hiyo kutoka moyoni chadema walijua mimi siwaungi mkono na hasa baada ya kupinga pinga kila kitu na walipounga mkono jitiada za za shetani korona na chanjo zake mimi nilikuwa nawapinga lakini tundu lisu alipopigwa risasi mimi ndo mhubiri peke yangu Tanzania na uenda duniani niliyosema uwae kwa upanga atakufa kwa huo hakuna sababu ya kumnyamazisha mtu kwa kumuua au kuvunja kiungo chake chochote nilipiga kelele kwa habari ya tundu lisu nikasema pole tundu lisu na kwa vyo vyote vile hata nikinikuta lolote na nikute lakini hii sio sawa Tatu Magufuri aliwahi kutoa maelezo kwamba wafungwa wamenyeke kweli Wiki hiyo hiyo nilitoa wimbo nikasema wasimenyeke wengine hawajakosa wamesingiziwa wasimenyeke baada ya siku chache alifanya safari kwenda butimba kule ndipo akaanza kugundua mambo mengi nimewahi kuwa tayari kufa kwa ajili ya wafungwa kusema mambo ambayo yangeyatadisha maisha yangu moja kwa moja nani alisema kwa habari ya tundulisu nani alifunua kinywa kusema kwa nini aliniletea ushahidi gani nikasema tu kwa vyo vyote vile hata kama tundulisu amekosea vipi kupigwa risasi au kuwawa sio njia ya kumnyamazisha sio njia bora tungeambia viongozi wa dini tujue jinsi ya kuongea naye tungeongea na namna na, 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 mbalimbali tungeweza kumpa elimu na, 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 na mambo yakaenda wewe ni watatu kijumisha na wafungwa wanne Mboe. Se, se fuatilia clip niliyosema salamu zangu za mwaka 2022 kwa rais Samia. Nizungumzia ukakasi wa Mboe ndani ya mwezi usika Mboe aliachiliwa. Nizungumzia ukakasi wa kesi ya Mboe na kwamba tusitulize mambo kwa njia hizi za kibabe na njia za kutesa watu 
am, kwa makosa ambayo hawajahusika mimi mboe anafahamu chadema wanajua mimi ni adui yao kwa mengi kwa sera zao nyingi kwa mambo yao mengi ya kishetani wanayofanya lakini mimi hata kama una mambo mengi mabaya ninayopinga juu yako bado jambo jema ama kuonea kokote sivyo stahili naweza nikazungumzia kwamba aya ni mbaya lakini kwa hili hapana ila mimi nakufa kiume nakufa kipweke nakufa kishujaa wote wanataka kunyunga mkono hata sasa ndio tuwe marafiki waje he tuambie vizuri aa aa kama kuna mambo najua mimi nimefanya vizuri yazungumzie hayo taja jina langu kwa hayo sema mbalikiwa kwa haya na haya na haya ni mwema ni amefanya vizuri jitokeze hadharani mimi kwa kufanya haya kuna watu wainishukuru nilipunguza ukubwa na ubaya walio kwa yeye na wakabili mtu mwingine ni askofu gwajima ni askofu gwajima baada ya mambo kwa magumu alipopinga sana chanjo baada ya mambo kwa magumu akina Antonio Nesquero anajitokeza wanasema ni ukabira ni watu ambao hawa hawakubaliana na rais kwa sababu ya ukabira niliongea nikasema hapana chanjo tumeipinga wakati wote hatubadilishi tumepinga makusudi yake nia yake na ugonjwa wenyewe nikasema kadi ya CCM kama ubunge wa wa Gwajima ni lazima asiongee jambo ambalo anajua ni jema basi kadi ya CCM na ubunge chukweni ila wito wake mwachieni ni wazi kabisa wakati fulani aliwahi kuja kuniambia kwa sababu Gwajima mimi sikuwa na familia naye sikuwa kwa karibu naye sikuwa kuzungumza naye kwa simu ama kukaa naye kwa njia yoyote lakini baadaye tulipokuja kuonana akasema hujui ni kwa jinsi gani jambo lile ulifanya kuwa jambo kubwa na liliokoa vitu vingi na hatari nyingi sasa huyo ni mtu wa tano mtu wa sita ni sabaya sabaya nilimba wimbo nikasema hata kama nikosea sisemi ya kukosea hata kama nikosea ulikuwa ni utoto tumchukulie kwamba ulikuwa ni utoto Nivyo imba ule wimbo ukuisha mwezi. Shabaya kafutiwa futiwa kesi lakini baadaye mambo yakaja kugeuka tu. Yakawa hivyo yalivyo. Yakapanga natuka hivyo yalivyo. Yakakaa hovyo hivyo yalivyo. Ameendelea kuwa hapo alipo. Sasa mimi hakuniomba shabaya. Alikuwa gerezani hakuniomba. Na sikusema ana mako, a, hana makosa. Nilisema kwa hayo mema aliyoyafanya akumbukwe mabaya aliyofanya ulikuwa ni utoto. Sasa siku sikuombwa na sabaya. Hakuwa rafiki yangu. Sikwenda kuomba ushahidi. Kipande kubwa cha, cha watu sasa wa ubiri kwa wanasiasa wanasema tunajua ni kweli umeonewa tunajua kweli hayo ni ya kweli unayosema lakini tukisema lazima tu balance story tusikie na hawa wanasemaje wewe sema ukweli tu unaojua ishia unapojua usiseme na mimi nathibitisha wamefanya sema kile tu unapoishia pale lakini nakufa kipweke nakufa kiume nakufa kishujaa nafia ndani ya nchi yangu hata nikienda kuuliwa ndani nje ya nchi lakini moyo wangu umekufa unafia kwenye nchi pengine Mungu tu Mungu tu akiamua anitetee anipiganie akiona ni vema lakini hata kama sio hata kama hata ona vema kuniokoa ninajiona shujaa kwa sababu kuongea hivi hata baada ya kuwawa kwangu Watu wataanza kuongea watajua ni njia ya kutisha kwa sababu kuongea ni nuru maneno ni taa ukishaongea watu wauaji wa, wa, na waonevu wanaanza kujua kumbe tumeshaonekana wanapoua kimya kimya unabaki nayo kimya kimya ndo wataendelea kuchinja leo ni kwangu kesho ni kwako acha niondoke utakuja kukiri jione mjanja kumbe ni nyumbu
Unamona nyumbu mwenjo anariwa. Simba yuko mmoja. Nyumbu, nyumbu muko mia moja. Muko elfu moja. Badala mshambulie simba hata kwa kumsukuma tu. Mnakaa kimya Hatujui kwa nini anariwa. Unajua ni ekima. Bibi nasema piga kerele wambie watu makosa. We unachukua wimbo wa pepo. Ariye sukumu wana pepo. Anasema mungu nifundishe kunyamaza. Wakati Sulemani anasema nifundishe kuamua. Nifundishe kuongea. Nifundishe kutenda. Makaaba wanakuenda Sulemani anasema mungu nifundishe kunyamaza. Ana, anasema neno. Nachukua manyimbo ya makahaba, manyimbo ya mapepo. Nasema mimi sipiganaki mwenyewe, napiganiwa na Mungu tu. Paulo anamwambia Timotheo, piga vita vizuri vya imani. Yeye mwenyewe anasema nimevipiga vita. Sio Mungu amenipigania vita. Anamwambia Yeremia, Mungu anasema wewe ni lungu langu na silaha zangu za vita. Mnachukua manyimbo ya mapepo yaliyotungwa na wazungu. Na ndio maana mnakuwa promoted sana na, ku, na kuingia kwenye miji kadha wa kadha na nchi kadha wa kadha kwa sababu wamewa promote ili mabaya yanapoendelea muacha pigane Mungu wakati Mungu ametaka wewe upigane kuondoa uonevu kuondoa maumivu kwa watu wengine Isa anasema unapoona mjane na mtu ananyanyaswa anateswa piga kelele mtetee wewe unamwacha Mungu amtetee Mungu ampiganie wakati wewe ni silaha ya Mungu wewe ni wakili wa Mungu wewe ndio unayetakiwa useme kwa niaba ya Mungu Ndiyo, nakiri kama Yohana kama mitume na kufa kipweke na kufa kishujaa na fia ndani ya nchi yangu Nimesema ukikosea tutama we mwenyewe umeua mtoto wangu we mwenyewe umejinadi ndio uliyeshikilia kesi mahakamani. Leo hii hata kimwa sema mimi nina, nina uhuru, nina uhuru wa kuamua, mahakama ni muhimili uhuru. Tulet. 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 Muhimili uhuru. Tulet. Umesha jisema we ndio uliyeshikilia nishikilia ili unitulize tuleti uwezi kanituliza nimeongea na ukiniacha ukinifunga nikitoka nitaongea paka tone la mwisho na damu na anajua hata mambo ya watu kuwawa uwawa hovyo yatasimama hiyo sio njia ya kumtuliza mtu anayetoa ushauri juu ya mambo yanayokwenda vibaya nimefanya baya lipi lipi niwe kuongea wana siasa wa kuongea Hasa msiku wiki na siasa. Siasa ni mfumo wa uongozi katika jamii sio katika katika nchi tu katika jamii kuanzia kwenye familia. Ni utaratibu mzuri wa kuendesha mambo pakiwa na mtu mbele. Nishughulike ma, na masuala ya siasa ni ubiri injili tu. Umeme natumia wa injili. Mkikatakata ovyo umeme natumia wa injili. Mkipanja tozo nalipia injili. Mukikopa italipa injili. Mukikopa bila kushauriana italipa injili. Na haya nadhani ndo maana mnajua. Laishi ndo ambaye angekusaidia. Sasa kwa kuna sema unakosoa baadhi ya sera zake. Hapana sitaki anisaidie kwa sababu natia huruma. Anisaidie afanye wajibu wake kwa sababu mimi sina kosa, sina atia. Lakini kama anaona basi ngoja anionyeshe. Na kufa kipweke, na kufa kiume, na kufa kishujaa na fia kwenye nchi hii. Mimi sasa kiuruma ya rais nataka rais afanye sawa na kiapo chake aamue kwa haki Aamue kwa haki vingine hivyo kama nilivyotoa pendekezo mwanzo anajua kiamua kwa haki itakuwa hatari kwa maisha yake basi hawezi kazi ya rais apishe tujaribu mtu mwingine bila kuna mtu mwingine anasema anaweza kuamua hivyo Mtu mwingine wa mwisho Amfrey pole pole Amfrey pole pole nilipongeza na kusema na kupongeza kwa kutokuwa kigeugeu Ulivyokuwa wakati wa magufuli ndivyo ulivyo pamoja na hatari zinazokukabili 
Nikasha Mungu awe pamoja nawe wakati anaenda TCRA. Siku moja kabla usiku wake ambao asubuhi yake anaenda TCRA ni toa clip usiku. Nikasha Mungu awe pamoja nawe eshu ja. Huna hatia. Kwa lolote itakalo kupata. Huna hatia. Wengine anasema ndo amfle wa wa katiba mpya alipopewa cheo akaanza kusema katiba mpya akawa kigeugeo katiba hakuna katiba zaidi ya haki hakuna katiba akitokea mtu akafanya mambo ya haki ndio tumeshapata